அனைவருக்கும் வணக்கம் பிள்ளைகளே நாங்கள் கடந்த வகுப்பில் நாங்கள் வருமான கூற்று சம்பந்தமாகவும் நிதி கூற்று சம்பந்தமாகவும் நாங்கள் பார்த்த விடயம் இந்த பார்த்த விடயத்தில் நாங்கள் முக்கியமாக முதலாவது பகுதியிலையும் ரெண்டாவது பகுதியிலையும் கிட்டத்தட்ட மொத்த புள்ளிகள் இருபது புள்ளிகள் நூறு புள்ளிக்கு இருபது புள்ளிகள் வரக்கூடிய இந்த கணக்கு வரையில் நீங்கள் கூடுதலாக இதில் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் ரெண்டாவது பகுதியிலையும் கணக்குகளில் நீங்கள் கட்டாயம் இந்த கணக்கை தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும் ஏனெனில் முதலாவது பகுதியில் இந்த கணக்கு சிம்பிளாக வருகிறது ரெண்டாவது பகுதியை பொறுத்த வரையில் இவ்வாறு இந்த கணக்கு வருகிறது ஆகவே இந்த வகையில் நீங்கள் இருபது புள்ளியையும் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய மாதிரி நீங்கள் இந்த கணக்கு பயிற்சியை செய்ய வேண்டும் நீங்கள் மேலதிகமாக உங்களுடைய புத்தகம் உங்களிடம் இருக்கின்றது அந்த புத்தகத்தில் சகல விடயங்களும் இல்லை சொல்லப்பட்ட விடயங்கள் அவ்வளோம் இருக்கிறது மேலதிக பயிற்சிகளை நீங்கள் செய்து பார்க்கலாம் இப்பொழுது நீங்கள் இந்த கணக்கை நீங்கள் எவ்வாறு இந்த கணக்கை நீங்கள் பிரதிபலிக்கப்பட வேண்டும் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்றதை நுணுகி நீங்கள் பார்க்கப்பட வேண்டும் இதை பார்ப்பதன் ஊடாக நீங்கள் நேரத்தையும் மிச்சப்படுத்தி இந்த கணக்கை சரியான முறையில் நிறைவுபடுத்தி செல்லலாம் என்ற முறையில் நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கு வருவோம் அப்போ இந்த வகையில் நாங்கள் உண்மையிலே இவ்வாறு இந்த கணக்கை பொறுத்தவரையில் இவ்வாறு பரீட்ச மீதி தரப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த பரீட்ச மீதிக்கு இவ்வாறு அந்த செம்மையாக்கள் இந்த செம்மையாக்களை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் இறுதி இருப்பை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்ததின்படி நீங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் அடுத்தது நிலையான வாய்ப்பு பற்றி நீங்கள் ஒரு பெற வேண்டிய வருமானமாக அது கருதப்படு செம்மையாக்கல்ல பார்த்துருக்கிறீர்கள் அடுத்தது வங்கி கடன் வட்டி அற்றுவாக இருக்கிறது அது அற்றுறு செலவினமாக கருதப்பட வேண்டும் அறவண முடியா கடன் மேலதிகமாக பதிவளிக்கிறது அது உண்மையில அது அறவண முடியா கடனாக பதிவளிக்கிற செம்மையாக்களாக வருகிறது அடுத்தது பெருமான தேர்வு ஏற்பாடு செய்கிறது இந்த வகையில் அஞ்சு வகையான செயற்பாடுகள் உங்களுக்கு வளமையான செயற்பாடு இந்த வளமையான செயற்பாடு தான் இந்த புள்ளி எடுத்து தரப்போகுது அந்த வகையில பேரகோ பிள்ளைகள் நாங்கள் இந்த கொப்பி அதாவது உங்களுக்கு வினாத்தாள் விடை எழுதுறதுக்கு விடைத்தாள் தரப்படும் வினாத்தாளை பார்த்து விடைத்தாள் எழுதுறதுக்கு முதல் இந்த விடைத்தாள ரெண்டு பக்கம் ஒதுக்கப்பட வேண்டும் கணக்கு செய்கிற பொழுது ரெண்டு தாள வந்து நீங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட வேண்டும் அந்த ரெண்டு தாளை நாங்கள் அந்த விரிக்கிற பொழுது அந்த ரெண்டு தாள் சரியான பக்கத்துக்கு ஒரு பக்கம் அடுத்த ரெண்டு பக்கம் அதாவது ரெண்டும் நாங்கள் அந்த ஒரு புத்தகத்தை விரிக்கிற மாதிரி ரெண்டு பக்கம் இருக்கும் அந்த ரெண்டு பக்கத்திலேயும் நீங்கள் ஒரு பக்கத்தை நீங்கள் இந்த இவ்வாறு சாட் போட வேணும் ரெண்டாவது பக்கத்தில் இவ்வாறு சாட் போட வேணும் ரெண்டு பக்கத்திலையும் ஒரே மாதிரியான சாட்டை போடணும் அது ஒரு பக்கத்தில் அடுத்த பக்கம் ரெண்டையும் ஒரே மேசையில் அப்படியே ரெண்டு பக்கம் காட்சி அளிக்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் இந்த இவ்வாறு கோடு இடப்பட வேண்டும் கோடு இடப்படுகின்ற பொழுது நீங்கள் பாருங்கோ இதில் அரை புள்ளி அது கொடுக்குறாங்க இதில் பாருங்கோ இந்த முக்கியமாக இந்த இதுக்கு அரை புள்ளி இந்த சாட்டை எழுதுறதுக்கு அரை புள்ளி ஆகவே இந்த சாட்டை எழுதுறதுக்கு கூட நீங்கள் இதில் ஒன்றரை புள்ளியை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்றீங்க இந்த வியாபார லாமட்டு ரெண்டாவது பகுதிக்குரிய மார்க்ஸ் புள்ளி வந்து எட்டு புள்ளி எட்டு புள்ளியில நீங்க ஒன்றரை புள்ளி வந்து சாட்டை போடுவதால எடுக்கிறீங்க அப்ப அந்த வகையில பேரங்க பிள்ளைகள் இல்ல தலையங்கம் இருக்கணும் இந்த வருடத்துக்கான வருமான கூற்று அடுத்தது பாருங்க தலையங்கம் உள்ளவாறான நிதி நிலைமை கூற்று அதோட இந்த முக்கியமாக இது இருக்கணும் கிடையம் திரண்ட தே திரண்ட பெருமான தேவு அடுத்தது தேறிய மீதி இந்த இவ்வளவும் முக்கியமாக இருக்க இருக்க வேண்டும் அவ இந்த வகையில நீங்கள் கோடு கீர்ணை பிறகு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நீங்க போற பொழுது என்ன மாதிரி போ அடுத்த ஸ்டெப் நீங்கள் சாதாரணமா நீங்க லாபரண்ட கணக்கு எழுதுற மாதிரியே நீங்கள் நோபலாக இந்த விற்பனை விற்பனையில இருந்து விற்பனை கிரியத்தை கழிக்கிற இது இந்த விற்பனை கிரியத்தை காண்றதுக்காகத்தான் நீங்கள் இந்த சாட்டை போடுறீங்க இந்த ஆரம்ப இருப்பு கொள்வனவு விற்க தயாராயிருந்த பொருட்கள் இந்த கிரியம் இது நாங்கள் இதை வடிவா போடுவோம் அப்ப விற்க தயாராயிருந்த பொருட்கள் கிரியம் களி இறுதி இருப்பு 
மொத்த லாபம் அப்ப இந்த மொத்த லாபம் இவ்வாறு நீங்க காண்றதுக்கு இப்படி நீங்கள் ஒரு சாட்டை போட்டு இது அடுத்த சாட் இதுல ஒரு இந்த சாட்டை போடுவீங்களா இதுல அற்ற புள்ளிய நீங்க பெறுகிறீர்கள் தேறிய லாபம் மூலன கணக்குக்கு மாற்றியது அப்ப இதுல முக்கியமாக ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னா இந்த சாட்டை நீங்க எழுதி போட்டு நீங்கள் கணக்கு செய்வது பொருத்தமாக இருக்கும் ஏனெனில் நாங்கள் அதான் முதல் சொன்ன மாதிரி நேரத்தை இலகுபடுத்துறதுக்கும் நீங்க அந்த புள்ளிய தேவைக்கேற்ற மாதிரி புள்ளிய எடுக்கக்கூடிய மாதிரி நீங்கள் இந்த இந்த கணக்கை செயல்படுத்த வேண்டும் அடுத்த பாருங்க இந்த இந்த சாட்டை நீங்கள் போட்டி பிறகு அடுத்த பகுதி இதுல முதலாவது பகுதி இறுதி இருப்பு அப்ப இந்த இறுதி இருப்பில நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த இறுதி இருப்பை பார்க்கின்ற பொழுது முதலாவது ரெண்டு பதிவு பதிகிறீர்கள் ஒன்று இறுதி இருப்பு நீங்கள் அங்க நாங்கள் பார்த்தது இரட்ட பதிவு ஆகவே இறுதி இருப்பு ஒரு செலவினமாக இருப்பில இருந்து நீங்கள் கழிக்கப்பட வேண்டும் ஆகவே அத நீங்கள் நீங்கள் அத மைனஸ் பண்ண வேண்டும் ஆகவே இறுதி இருப்பு இங்க கழிக்கப்படுகிறது அதே நேரம் இறுதி இருப்பு ஒரு சொத்தாக கருதப்படுகிறது இந்த இருபத்தி நாலாயிரம் இருபத்தி நாலாயிரம் ஆகவே இதுல நீங்க முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இந்த ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு விஷயத்தை நீங்க பதிகிறீங்கள் இரண்டா நீங்க கோடுகிறீங்க அட்டவணை அடுத்தது தலையங்கங்கள் எல்லாம் போடுறீங்கள் அடுத்த முதலாவது முதலாவது செம்மையாகல நீங்க பதிகிறீங்கள் இறுதி இருப்புக்கு நேர இரண்டாவது பெருமதியில இருக்கிற விடயத்துல கழிக்கிறத போடுறீங்கள் அடுத்தது இந்த திரண்ட பெருமான தேவு கீழே இறுதி இருப்பு நீங்கள் இதுக்கு நேர நீங்க போடுறீங்கள் அப்ப முதலாவது நடைமுறை சொத்துல முதலாவது இறுதி இருப்பு அப்ப அதை நீங்கள் கவனத்துல கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையில இல்ல அரைப்புள்ளி அரைப்புள்ளி ஒரு புள்ளியை நீங்க பெறுகிறீர்கள் இந்த செம்மையாக்கள் பதிகிறதால ஒரு புள்ளியை பெறுகிறீர்கள் அப்ப ஏற்கனவே நீங்கள் இதுல அரைப்புள்ளி 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 ரெண்டு புள்ளியை நீங்க பெற்றுட்டீங்க அப்ப ரெண்டு புள்ளி இதுல அரைப்புள்ளி இதுல அரைப்புள்ளி இது இப்ப மூன்று புள்ளி எட்டு புள்ளிக்கு மூன்று புள்ளி பெறுகிறீர்கள் அப்ப வலு கவனமா இருக்கும் சொன்னால் இந்த உண்மையிலேயே நாங்கள் பதிவு மார்க்ஸ் தேடித்தான் நாங்கள் போவோம் ஆகவே மார்க்ஸுக்கு தான் நாங்கள் இந்த கணக்கை செய்கிறோம் ஆகவே நாங்கள் இந்த இதுல பதிவு அடுத்தது நடைபெற சொத்து கீழே இந்த இரண்டாவது குளத்துல நாங்கள் பதிவு அடுத்த இரண்டாவது விடயம் நிலையான வாய்ப்பு வட்டி பத்து வீதம் இந்த நிலையான வாய்ப்பு வட்டி வீதத்தை பொறுத்தவரையில எண்பதனாயிரத்துக்கு எண்ணாயிரம் பத்து வீதம் எண்ணாயிரம் ஆகவே எண்ணாயிரம் நாங்கள் மொத்த லாபத்தோட ஏனைய வருமானங்களை கூட்டுற அந்த பகுதிக்குள்ள நாங்கள் வட்டி வருமானத்தை நாங்கள் போடுறோம் இது இரண்டாவது விஷயம் ஆகவே இங்கே எண்ணாயிரம் நாங்கள் இந்த லாபத்தோட கூட்டி காட்டப்பட வேண்டும் என்றதுக்காக மூன்றாவது நேரில் போடுறோம் அடுத்தது வட்டி வருமானம் உண்மையில பெற வேண்டும் நிலையான வாய்ப்பு வட்டி உங்களுக்கு வாய்ப்பு செய்தால் உண்மையில எங்களுக்கு பரவல் ஆக அந்த வருமானத்தை நீங்கள் வட்டி வருமானம் இந்த இறுதி இருப்பு கடன்பட அளிக்கிறது கீழே நீங்கள் இந்த வட்டி வருமானமாக எண்ணாயிரம் ரெண்டாவது நிரல்களை போடப்பட வேணும் ஆக இங்க பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த அர புள்ளி அடுத்த அர புள்ளி பெறுகிறீர்கள் அப்ப மூன்று புள்ளி அடுத்தது நாலாவது புள்ளியை நீங்கள் பெறுகிறீர்கள் ஆக செம்மையாக்களை தான் புள்ளி கூடுதலாக இருக்கிற அப்படின்னால நீங்கள் செம்மையாக்கல முதல் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் அந்த வகையில நாங்கள் மூன்றாவது விடயம் நாங்கள் மூன்றாவது விடயம் வங்கி வட்டி அப்ப வங்கி வட்டியை நாங்கள் பதிவு செய்யறதா இருந்தா வங்கி வட்டி பாருங்க பிள்ளைகள் வங்கி வட்டி தண்ணீர் ஆயிரம் ரூபாய் அதாவது இந்த கடனுக்கு நீங்கள் கழிக்கிற அந்த வட்டி வீ வட்டி பன்னீராயிரம் ரூபா பெறுகிறது அந்த வட்டி வந்து இங்க இந்த நிதி செலவு கீழே காட்டப்பட வேணும் இங்க பகுப்பாய்வு கீழே 
சில விஷயங்கள் காட்டப்பட வேண்டும் அந்த வகையில் நீங்கள் நிதி செலவு வங்கி வட்டி பன்னீராயிரம் ரூபாவை நீங்கள் நிதி செலவுக்கு இரண்டாவது குளத்துக்கு எல்லாம் நீங்க போடுறீங்கள் அடுத்த விடயம் என்னென்று சொன்னால் இந்த வங்கி வட்டி இந்த கொடுக்க வேண்டிய பதிப்பாக காட்டுறீங்கள் அப்ப இதுல வந்து இன்னொரு புள்ளியை நீங்க பெற்றுக் கொள்றீங்கள் இதுல நாலாவது புள்ளியை பெற்று அஞ்சாவது புள்ளிக்கு போகிறீர்கள் அப்ப இதுல செம்மையாக்கல்ல நீங்கள் இதுல அர புள்ளி இதுல அர புள்ளியை பெற்றுக் கொள்றீங்கள் ஆகவே எட்டு புள்ளியில நாங்கள் அப்படி ஒரு அவ அர அர புள்ளி ஒரு ஒரு புள்ளியா நாங்கள் பெறு பெறுகின்ற பொழுது நாங்கள் இந்த மேலிய விடயங்களுக்கு குறைவான புள்ளி தான் ஆகவே நீங்கள் இந்த செம்மையாக்களை சரியான முறையில் விளங்கிக் கொண்டீங்களாக இருந்தால் இது சரியான புள்ளியை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ஆகவே அடுத்த விடயம் பெருமான தேய்வு ஆகவே இந்த பெருமான தேய்வை பொறுத்தவரையில பிள்ளைகள் அது பார்க்கறதுக்கு முதல் அடுத்தது அறவிட முடியா கடன் பதிவளிக்கிறது இந்த அறவிட முடியா கடன் பதிவளிக்கிறது வந்து இரண்டாயிரம் ரூபாய் ஆகவே இந்த கடன் படன வகையில பிள்ளைகள் இந்த கடன் படினருக்குல இந்த முப்பத்தி ஆறாயிரத்தை நீங்கள் இரண்டாயிரம் அறவிட முடியா கடன் பெறுகிறது அந்த அறவிட முடியா கடன் ஏற்கனவே நாலாயிரம் இருக்கிறது அந்த நாலாயிரத்தோட இரண்டாயிரத்தையும் நீங்கள் கூட்டி விநியோக செலவு கீழே விநியோகம் செலவோட சம்பந்தப்பட்ட செலவாக இருக்கிறபடினால இந்த ஆறாயிரம் விநியோக செலவு கிளைஞ்ச காட்டப்பட வேணும் இங்க வந்து நீங்க மேலதிகமாக அறவிட முடியா கடன் பதிவளிக்கப்படுகிறது கடன்பட்டுள்ள இருந்து ஆகவே அதை கழிச்சு முப்பத்தி நாலாயிரம் என்று வருகிறது ஆகவே இந்த இதுக்கு ஒரு அரப்புள்ளி இதுக்கு ஒரு அரப்புள்ளி இதுல நாலாயிரம் என்ற இதுக்கு புள்ளி இல்லை ஆனால் செம்மை ஆக்களுக்கு புள்ளி வழங்கப்படுகிறது ஆகவே அந்த வகையில் இதுல அரப்புள்ளி அரப்புள்ளி கிடைக்கின்றது மொத்த புள்ளியில செம்மையாக்களுக்கு முக்கியமான பங்கு இல தரப்படுகிறது ஆகவே இந்த செம்மையாக்களை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும் செம்மையாக்கள் பதிவு செய்த எட்டு புள்ளியில நீங்கள் ஆறு புள்ளி நீங்கள் உம் வளமையா நீங்க எட்டு எட்டுல ஆறு புள்ளிய நீங்க பெற்றுக் கொள்ள முடியும் அந்த வகையில அடுத்தது பெருமான தேய்வு இந்த பெருமான தேய்வு என்று நாங்க பார்க்கின்ற பொழுது இந்த சொத்தினுடைய ஆஹ் அறுபதனாயிரம் அறுபதனாயிரத்துக்கு நீங்கள் பத்து வீதம் என்று நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அங்கே அறுபதனாயிரம் ஆக வரும் அந்த அறுபதனாயிரத்தை நீங்கள் ஏற்கனவே ஒதுக்கங்கள் இருக்குது அந்த ஒதுக்கத்தை சேர்த்து தான் நீங்கள் இதில் கூட்டி போடப்பட வேணும் அதே நேரத்தில் இயந்திர உபகரணம் எண்பதனாயிரம் ஆகவே நாங்கள் அதை பார்க்கிற பொழுது இந்த அறுபதனாயிரத்துக்கு பத்து வீதமும் இயந்திர உபகரணத்துக்கு பத்து வீதமும் இதுல போட்டு காட்டப்பட வேணும் ஆகவே அந்த பத்து வீதம் பெருமான தேவு ஏற்கனவே இருக்கிற ஒதுக்கத்தோட கூட்டி காட்டுகின்ற பொழுது அங்கே ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் வருகிறது ஆகவே இந்த பெருமான தேவு சம்பந்தமாக சொல்லு சொல்லப்படுகிற வேளையில அந்த அந்த சம்பந்தமான சொத்தை நாங்கள் முதல்ல பதிஞ்சு போடுவோம் பதிஞ்சு நாங்கள் சரியான முறையில பெருமான தேவு ஒதுக்கத்தையும் கூட்டி தேறிய மீதியை நாங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆகவே அந்த வகையில இந்த பெருமான தேய்வு மோட்டார் பெருமான தேய்வு என்ற ரீதியில விநியோகத்தோடு சம்பந்தப்பட்டபடினால விநியோக செலவு கீழே அந்த பெருமான தேய்வு பதியப்பட வேண்டும் ஆகவே ஆறு அறுபது லட்சத்துக்கு சாரி ஆறு லட்சத்துக்கு பத்து வீதம் மோட்டார் பெருமான தேய்வு அண்டு வரும் இந்த பெருமான தேய்வு அறுபது ஆறாய அறுபதனாயிரம் ஆகவே அறுபதனாயிரம் மோட்டார் பெருமான தேய்வுகளை வரும் இந்த அறுபதனாயிரம் பத்து வீதம் அறுபதனாயிரம் ஆகவே இந்த அறுபதனாயிரத்தையும் சேர்த்து நாங்கள் இதில் பதிகின்ற பொழுது திரண்ட பெருமான தேய்வு ஏற்கனவே இருக்கிறது அதை கூட்டுகின்ற பொழுது ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் வரும் இயந்திர உபகரணத்தை பொறுத்தவரையிலையும் எண்பதனாயிரம் அதிலையும் பத்து வீதம் என்று நாங்கள் பார்க்க எண்ணாயிரம் என்று வேறு ஆகவே இந்த எண்ணாயிரமும் அறுபதனாயிரமும் அப்போ இந்த அறுபதனாயிரம் விநியோக செலவு கீழே காட்டப்பட வேணும் பெரு மோட்டார் பெருமானத்தை வேண்டு சொல்லி நிர்வாக செலவு கீழே இந்த இயந்திர உபகரணம் பெறும் எண்ணாயிரம் 
நாங்கள் நடத்ததில் பார்க்கலாம் அப்போ அந்த வகையில் இந்த பெருமானத்தை ஒதுக்கத்தையும் பெருமானத்தையும் கூட்டித்தான் இதில் மொத்தம் போடப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த இந்த ரெண்டுலேயும் இது போடப்பட வேணும் ஆகவே இதில் எண்ணாயிரம் ஆண்டு வெறும் அந்த வகையில் தாங்கள் அடுத்த பகுதிகளில் போனால் இந்த பெருமான தீவு கழித்து நாங்கள் வருகின்ற பொழுது இவ்வாறு இந்த செம்மியாக்கள் முடிவடைந்ததன் பின்னர் வார புள்ளி எட்டுக்கு ஆறு புள்ளியை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் தான் இந்த செம்மியாக்களோடு சேர்ந்த பதிவுகள் நாங்கள் நிறைவு பெற்றிருக்கிறது ஆகவே இந்த பேரங்க பிறகு நாங்கள் இந்த பரீட்ச மீதியில் இருக்கிறத அப்படி எடுத்து தூக்கி தூக்கி போடுறோம் அப்போ பாருங்க விற்பனையை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் செலவில் பதிகிறோம் அடுத்தது ஆரம்ப இருப்பு பரவில பதிகிறோம் அடுத்தது கொள்வனவு இருபத்தி மூவாயிரம் ரூபா அதில் பதிகிறோம் பிறகு நாங்கள் இந்த ரெண்டையும் கூட்டுகின்ற பொழுது ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி எண்ணாயிரம் ஆகவே இறுதி இருப்பை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் கழிக்கிறோம் அப்போ அந்த வகையில் கழிச்சால் இரு இருநூற்றி இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா வருகிறது ஆகவே அந்த விற்பனையோடு நாங்கள் கூட்டுகின்ற பொழுது ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூற்றாறாயிரம் அதே நேரத்தில் இதுதான் உண்மையான மொத்த லாபம் கட்டாயம் இந்த மொத்த லாபம் இதுவும் சரியாக இருந்தால் உண்மையில் அதுக்கு புள்ளி இருக்கிறது அரை புள்ளி கொடுக்குறாங்க ஆகவே அந்த வகையில் இந்த வட்டி வருமானத்தை ஏனி வருமானங்கள் நாங்கள் மொத்த வருமானத்தோட மேலதிக வருமானங்களை நாங்கள் கூட்டி போடுகின்ற பொழுது எண்ணாயிரம் கூட கூட்டப்படுகிறது ஆகவே இது உண் எல்லா மொத்த வருமானத்தை இது குறைக்கும் ஏனைய மொத்த செலவுகள் என்று நாங்கள் பார்க்குற பொழுது விநியோக செலவு இதில் நாங்கள் செம்மியாக்களாக வந்துட்டது மோட்டார் வருமான தேய்வு அறுபதனாயிரம் ஆகவே இங்கே நாங்கள் பார்க்குற பொழுது அறுபதனாயிரமும் அங்கே மிகுதி தொண்ணூறாயிரம் சேர்த்து அங்கே கூட்டப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த அடுத்தது விற்பனை செலவு விநியோக செலவு கீழே அந்த பரீட்சை மீதியில் அப்படி அப்படியே பார்த்து பார்த்து ஒவ்வொரு பகுப்பாய்வுக்கு கீழே எழுதுறதா ஆகவே அப்படி செய்கின்ற பொழுது விநியோக செலவின் மொத்தம் இதில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது அடுத்தது இந்த நிர்வாக செலவு கீழே இந்த இயந்திர செலவு வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த போல எண்ணாயிரம் பெருமான தீவு அடுத்தது எழுதுகருவி செலவு மின்சார கட்டணம் இந்த ரெண்டும் தான் அதில் காணப்படுகிற விடயம் ஆகவே அந்த மொத்தம் நாங்கள் பார்க்குற பொழுது இருபத்தி ஒன்பதனாயிரம் ஆகவே இந்த நிர்வாக செலவின் மொத்தம் அவ்வளவு நிதியோ செலவின் மொத்தம் அவ்வளவு காட்டப்படுகிறது ஆகவே அடுத்தது நிதி செலவு ஏனைய செலவு இங்கே சொல்லப்படவில்லை ஆனபடியாக நாங்கள் ஏனைய செலவை பற்றி நாங்கள் இல்லை போடப்பட வேண்டிய தேவையில்லை நிதி செலவு ஏற்கனவே நாங்கள் செம்மியாக்களில் பன்னீராயிரம் பெறுகிறது ஆகவே இவ்வளவத்தையும் நாங்கள் மொத்தமாக கூட்டுகின்ற பொழுது ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் பெறுகிறது ஆகவே இந்த இதில் இருந்து அதை நாங்கள் கழிக்கிற பொழுது ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரமாக வருகிறது அந்த அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் என்னென்று கேட்டால் தேறிய லாபம் இதே நாங்கள் மூலன கணக்குக்கு மாற்றுகின்ற பொழுது இது அப்படியே இதுக்கு ஒரு புள்ளி இருக்கிறது ஆக இதிலே நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேணும் கடந்த வருடம் நட்டமாக இது காட்சி அளிக்கப்பட்டது ஆகவே நீங்கள் தேறிய லாபம் அல்லது தேறிய நட்டம் மூலன கணக்குக்கு மாற்றப்பட்டதை போட்டுக்கொள்ளலாம் ஆகவே இந்த ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தையும் நீங்கள் எங்கே கொண்டு வந்து காட்டுறீங்கள் மூலவனத்தோடு கூட்டப்படுது ஆகவே இப்போ அவங்க ஒரே நேரத்தில் இவ்வாறு இந்த ஃபைனலாக நீங்கள் செய்கின்ற பொழுது இது ஒரு பக்கம் இது ஒரு பக்கம் போகின்ற பொழுது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரே பக்கத்தில் ஒரே மாதிரியான ரெண்டு பக்கத்தையும் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே அந்த வகையில் இந்த முதல் நடைமுறை அல்லாத சொத்து இது ஏற்கனவே செம்மியாக்களோடு சம்பந்தப்பட்டபடியாக அதை வந்துவிட்டது ஆகவே நிலையான வாய்ப்பை பொறுத்தவரையில் அது இந்த ரெண்டுக்கும் கீழே வருகிறது ஆகவே நடைமுறை சொத்து அடுத்தது இது கடன் படுநிலேருந்து கழிச்சு காட்டுங்க அது செம்மியாக்களோட வந்திருக்குது ஆகவே வட்டி வருமானம் இருக்குது அடுத்தது காசை போட்டு நீங்கள் மொத்தம் இதில் போட்டு காட்டப்பட வேணும் ஆகவே அடுத்தது இந்த உரிமையாண்மையோட மூலனத்தை ஏற்கனவே அங்கே பரீட்சமையில் இருக்கிறது இந்த லாபத்தை காண்டு அந்த அதை கூட்டி காட்டுறீங்கள் மற்றது ப பறிப்ப அந்த பற்ற வந்து கழிக்கிறீங்க கழித்து வாரது தொகை அவ அந்த வகையில் நடைமுறை அல்லாத பறிப்பு பத்து வீதம் வங்கிக் கடன் அதை நீங்கள் மூன்றாவது உலகத்தில் போடுறீங்கள் அடுத்த நடைமுறை பறிப்பு ஒரு விடியந்த 
இந்த பரீட்சம் இதில் இருக்கிற விடயம் அதை கூட்டுகின்ற பொழுது இது மொத்தமாக காட்டப்படுகிறது ஆகவே இந்த அந்த வகையில் இந்த நீங்கள் வருமான கூற்றும் நிதி கூற்றும் ஒரே பார்வையில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது உண்மையிலேயே இந்த கூற்றுக்கு நீங்கள் எட்டு புள்ளிகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுவீர்கள் முதலாவது பகுதியில் அஞ்சு புள்ளி அதை விட ரெண்டாவது பகுதியில் மேலதிகமாக கட்டாய வினாத்தோட வருகிற கேள்வி ஆகவே அதிலேயும் மொத்தமாக நீங்கள் இந்த க இந்த கணக்கை நீங்கள் கற்றுக்கொள்வதன் ஊடாக இருபது புள்ளியை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது அந்த வகையில் நீங்கள் இந்த கணக்கை சரியான முறையில் மேலதிகமாக நீங்கள் பார்த்து கொள்வதற்கு புத்தகத்தையும் அந்த புத்தக பயிற்சிகளையும் நீங்கள் செய்வதன் ஊடாக இந்த கணக்கை சரியான முறையில் சரியான புள்ளிகளை இட்டு செல்ல முடியும் என்றதை கூறி நன்றி கூறி நன்றி வணக்கம்